小鬼子想跟老子玩，还嫩了点。我们给小鬼子的囚笼战术，狠狠地砸上了一锤，让小鬼子知道了八路军的厉害。但是这仅仅是开始啊，咱们的兵力和装备，都比不上小鬼子，所以，我们不可能分散兵力去啃囚笼，而是要高度集中我们现有的兵力和装备，以绝对数量上的优势去砸核桃。大家知道。怎么吃核桃吧？我们这一仗是大兵团协同作战，必须协调一致。决定胜负的关键，那就是服从命令，听指挥。周启汉，到。为什么迟到？骄傲了是不是？没啥好骄傲的。再说一遍。没啥了不起的，没啥可骄傲的。坐下。这是三八六旅和绝死一纵队第一次联合作战。周启汉，有事情要和杨政委多商量。是。我们组建左翼纵队，由周启汉任总指挥，杨志刚任政委。对于我和周启汉有什么意见，你尽管提，不要客气。如若不然的话。打了败仗，你是要一起连坐的，请旅长放心，我尊重周参谋长，愿意跟他打班子。周一汉，到。知道三国，知道世街亭吗？知道。马谡为什么世街亭？马谡没有听诸葛亮的讲令。怎么处置的马谡？斩了。三路包抄，想掐死我们。宋团长，到，你马上带两个营去支援高平阵地，一定要给我截住从太谷鱼色方面过来的敌人。是。同志二十五团、三十八团，立刻收拢部队，准备战斗。是。太古鱼刺寿阳三谷日军正向我部合围过来，你以小股部队坚守高平阵地，牵制敌人。我主力部队在迂回运动中，各个歼灭敌军。好不好？来电收悉，命令你们立即收拢部队，摆脱敌人。经松塔、马坊进入石拐地区，配合兄弟部队全歼攻入石拐之敌。记住，明日天黑之前务必赶到石拐镇。命令二十五团、三十八团立刻出发，赶往石拐镇，随时跟我保持联系。是。吴团长，到，你带一个营，一定要给我拖住从寿阳过来的敌人。嗯。等大部队撤离以后，你再和宋团长一起撤离。记住。不得恋战，放心，总指挥。呃，我想趁寿阳城这次空虚，偷偷的摸进去，直捣军械库，弄对几门小钢炮回来。这不也能给你弄点日本烟？你少给我扯淡，是给我整烟吗？是你小子没酒喝了吧？整好了别给我嬉皮笑脸的。明天天黑之前必须给我赶到石拐镇，如果有耽误。小心我送你上军事法庭。是。命令：太古の部隊を撤退して、高平を包囲する。どうしておつつんですか？目標は。杨林五十四
走伙子，到。通知部队，停止前进，原地休息。是，停止前进，原地待命。怎么了？为什么不走了？来，过来。你们看啊，三路日军放弃我们，两路南下奔一个方向，为什么？什么为什么？必须搞清楚鬼子的意图。还有两百多里路要赶呢，你就别在这磨蹭。等等，怎么着？这回这棋盘仗那可是大局，咱只是其中一部分，如果耽误战局，那是要掉脑袋的。敌人肯定发现了更重要的目标了。那你想怎么办？我想改变行动路线。宋芳，走，带领部队保护前进，占领东大岭。不管敌人计划什么，你的任务就是拖住他，打乱他。是。彪子，哎，你带你的人，迅速的抢占压岭高地。擅自改变作战计划、行动路线，是什么性质？你应该知道吧？敌变我变，我们和吕布联系不上，只能凭直觉去决策了。你忘了临行前陈赓旅长是怎么跟你说的？天塌下来我顶着。执行命令。是，慢着。周希汉，你这是违抗军令。你尽管放心，周希汉肯定会按时赶到石拐镇。周参谋长那边联系上了吗？绝对不会有问题。如果周希汉没有按时赶到石拐镇而延误战机，我陈赓负责。你不执行上级的命令，那他们俩就不该听你的指挥。政委，这杨二岭什么地方？它是通往前指的必经之道。前指有刘伯承、邓小平，自会运筹帷幄。大哥，一次来的鬼子也调他们南下扑向杨二岭。让我猜中了。鬼子的目标就是前指，别再犹豫了。出发，等等。将在外。军令有所不受，执行我的命令，出发。是，不许走。周希汉，我劝你不要一意孤行。没有陈赓旅长的命令，只能按照原计划去石拐镇。我是总指挥，执行我的命令，出发。执行陈赓旅长的命令，传我的命令。目标杨二岭，跑步前进。目标杨二岭，前进。你就不怕陪着我掉脑袋？你脑袋都不要了，我还留他干啥？你小子能不喝这酒吗？你戒烟，我戒酒。嗯，啊，哎，哎，政委，预报告政委，陈赓旅长电报。就一半啊，发报机坏了，抓紧修。是。老宋，你带着部队继续向石拐镇进发。是。报告，快，迈奥杨二零的死。看到你的真心。嘿。张指挥，张指挥。咦，张指挥。你看看，怎么没完呢
，接了一半又坏了。怎么说？吕布并不知道日军已经改变了进攻方向。你本来可以进步的更快些，但为什么没有？就是因为你不懂得尊重上级，上令下行是部队铁的纪律。如果这次有你的抗命指挥延误了战机，后果、哎、后果不堪设想。报告，敌人在杨二岭和我们的部队交上火了，部队跑路前进。三谷子军都是从我们来的呀。可他们去了四怪镇喽，我马上和他联系。看来我们要唱空城计了。小鬼子，可不是司马懿啊！周参谋长还是没有回应。周西汉。周西汉，你到底在哪儿啊？杨二岭下属卷云沟、沟里有民工医院师部，还有八路军前线指挥部和中央北方局的首脑机关。刘董首长都在吗？都在。狗日的，来一套咱新窝子来了。你把这封信马上送给刘董首长。是。这。杨二零守不住了，请求增援。你们迅速组织医院的伤员先走。医院除了药品，机关除了机要文件，其他的东西统统扔掉，抓紧撤离。再次呼叫周西汉。是。不，直接发出去，命令吕布放弃石拐。以最快速度奔袭杨二岭，掩护前置转移，切迁。坏了，鬼子占了山顶，杨二岭失守。杨总，我在正面，打一个连，你在一个营，从左侧迂回过去，我在一个营，从右侧迂回过去，咱们给他来个两肋插刀，以我的枪声为令。三方同时进攻，明白了？明白。多几艘。报告，周西汉率左翼纵队已到杨二岭，正在山上截击日军。我们的曹子龙来了。这个周西汉，他没去石拐镇。嗯，豪哥，军令有所不少啊。报告政委，有急变
，命你部放弃石轨，以最快的速度奔袭杨二岭，掩护前肢喘移，疾驰杨二岭。好，好，杨总，哎，阵地上多存少摆，摆几个瞭望哨，监视敌人，其他人撤到后面山坡，隐蔽起来。将军殿の八路軍の占領部隊はヤンアリンを占領しました。何部隊か。どこから来たか。ロシアンの部隊です。ロシアンか。後方にいるじゃないか。はい。うん。别掏了。烟早扔了。烟我又捡回来了。你的烟还在，可是我酒没了。越快越好。无计所施。十发炮弹，有石门山炮，是鬼子常用的幺零五序。好嘞，给咱们了。嗯。别着急。小鬼疯了吧？这是，惊了。那也是你给训练的。但他们哪知道小鬼的发想？行了，该我们上了。进入阵地。杨二零三六，八路军全部清剿了，我们回去。
，宋指挥，宋指挥，我们来了。来了是火候，子光到，带你人把拐子从右侧给我打下去。是，跟我来，快。水冲锋炮必经之路的制高点，如果鬼子占领了这儿，将卡住前者的退路，后果不堪设想。彪子，嗨，带上你的团，加宋刚的一个营，做带足球的蛋，迅速抢占大东族高度。这主力都走了，你这就太危险了。现在前者更危险，只要你抢在鬼子前面占领大东族，我们这就安全了。政委，你的意思呢？听你的。够了，是。哎，彪子，彪子，这小子，左眼部队はどこだ？今修理工に着きました。ここからあと二十キロです。命令，与斯泰古の部隊を杨二连から撤退。最高速度で朝西汉より、先に大东族を占領せよ。周西海，要坚持到天黑。你转告他，我们谢谢他。
出来了，给我杀了！报告，日军增援部队没来幺二零，直奔大工头。刘邓首长到哪儿了？你到南村里。刘师长要求我们坚持到千灰前撤出栈道。刘邓首长还说，谢谢你们。楚排长。我想把你的牌留下，守在这儿，拖住鬼子。你拖住敌人的时间越长，暴动组压力越小，牵制才能更安全。兄弟，你知道这意味着什么吗？我明白。全体赶往大东组。主席喊，两个团的兵力分成两个战场，要盯住戒备于他们的日军，真是难为他了。下。
离天黑最快还得两个小时，咱们的子弹不多了。通知格林，把所有的食物、油都集中起来，把杯子……我明白了，这个任务交给我，放心吧。兄弟。放心吧，我一定会把任务完成的。是活了！点火！点火！及撤出战斗。撤！撤！撤！赵西汉，给他看我这个死！好一个赵西汉！今天如果没有他，我们就在劫难逃了。不要光说他骄傲，他还真有点值得骄傲的地方。如果。不是周西汉同志及时赶到，八路军前线指挥部，还有中共中央北方局的首脑机关是要全军覆没喽。是啊，现在想起来，都有些后怕。你要好好奖励他一下哟。是奖励他抗命啊，还是奖励他救了二位首长的大家？好的个陈根。你那个首领还在我手里哦，啊？你啥子时候对周西汉的那个金箍咒收回呀？啊？什么？什么？什么事儿啊？我来请求处分。由于我的百般阻止，使周总指挥支援杨二岭延误。你这是在批评我呀？好了，不说了。你别的还有什么事吗？周总指挥违抗军令，应受处分。但他随机应变，果断决策，挽救了前指，应立大功，功大于过。作为左翼纵队的政委，我请求免去对周西汉的处分。我知道了，你先回去吧。是。参谋长，您找我？为什么用老乡的柴火不给钱呢？咱们好几个月没发军饷了，我给刘四打了欠条，等一发军饷，我就还给他。刘四是靠卖柴为生，你给他打欠条，他给谁打去？四虎子，看看，咱们还剩多少钱？就剩六角钱了，还是留着给你买烟抽的。这两百斤柴，五分钱十斤，就是一块钱。这还差四角钱呢，找找。真没有了。要不这样，走，把昨天你给我买的那烟拿去卖了。这上哪儿卖去啊？大家都没发军饷呢
了。我给你出个主意。来，再给我加点热水。哎，你，你，你谁呀、啊？你怎么进来的？哎呀，谁让你进来的？快放下，快出来，快点！哎，出来！你叫什么呀？我是分区医院的护士，我叫小红。我们都知道，您是八路军中最能打仗、为人最正直的大英雄。行行行，先别表扬我，我想问问你啊。你找我有事啊？一个住院的领导天天缠着我，非要跟我好，我实在没办法了。既然他想跟你好，那你就同意了呗。他想跟全医院的女孩好，听说他家里还有老婆。什么找我有事啊？怎么刮彩了？啊，那个不小心摔了一下，摔了一下。哼，我站起。怎么了？你小子能耐了是不是？啊？为了一个姑娘，大打出手，把人家医院打的是鸡飞狗跳的。这你不知道，那小子仗势欺人，我就教训他一下。第一，教训轮不到你；第二，人家没犯死罪啊！啊，你出手也太重了，现在人家还躺在医院里呢。我只想告诉他应该怎么做人，怎么好好当一个领导，什么意思？他告你这儿来了，人家告到邓政委那儿去了。他警告处分，你口头批评。不，是他的不是，凭什么批评我呀？行了，行了，行了。你就别再瞎激动了啊！你让警卫员给我拿来的这些烟，什么意思啊？啊，他听说是高价卖给我，怎么回事？你是真想戒烟呢？我也是实在没办法了。这样吧，我呢就这么点钱啊，你都拿走，以后你也别再惦记了。烟你也拿过去，但是记住了。到时候连本带息都得还给我。是，那我走了。走了。好，哎，怎么前面有个人走他的中间呢？咦，来来来，让一让，小同志，让一让。陈旅长，报告陈旅长，边区警署周旋。小同志。走路啊，不能低着头，应该往前看。低头想什么呢？报告陈旅长，我想去前线，我想去打鬼子。那可不行。这打仗是男人的事情，把你们送上去，要我们这些男人干嘛呀？啊，这是我们参谋长周希汉。原来你就是那个为了女护士大闹医院的参谋长啊？女人上战场怎么了？你能为了女人打仗？我们就不能为了民族的大义上战场吗？说得好啊，小同志，你要是真想上战场的话，下午到吕布来找我，啊！炸！炸！炸！我要去那儿拍。不上，这不是，在，在这，这，这，这，哎，这，瘦虎子，你干嘛呢？站里边，哦，对了，出去，真是的，哎，你在这干嘛呀？出去，一起拍，一起拍嘛，哎，一起拍，哎，去，你，你过去，一起拍。你可要把我拍好看了啊！哎，哎，挺好。怎么样？挺好，挺好。来，再来一张。哎，等一
等一下，虎子，把枪给我。给。给啊，好了，去拍吧。哎，这可不能对着参长啊。虎子，不上了保险了吗？没事的，让开。哦，来，把枪对着我。是这样吗？啊，对。花，好漂亮的花啊！那个，没有。辛苦辛苦啊！我的这个大参谋长是又饥又渴啊，比打仗都累。战果怎么样？说什么呢？什么战果呀？你不是明知故问吗？你跟我装什么糊涂？你那点破事儿还是我给你牵到红绳？装，装，没影的事儿。人家姑娘把咱啊当成英雄好汉，你说我也不能毁自己名声吧？这个忘恩负义的家伙，你你装什么正经？你，成天背着个破相机，还偷着我的胶卷，满世界追着人家心中的姑娘跟人照相，就你那点心思，连村里的狗都知道，你装什么正人君子？啊？你不就是可惜那点破胶卷吗？还给你就是了。我告诉你，我就是真君子，真君子。好好好好好，就算你是真君子，行了吧？但是俗话说，男打当婚。女大当家，你也老大不小的了，千万别再延误战机，一旦打起仗来，那生死未卜。咱不是怕死啊，咱不管怎么着，得给自己留个后吧，是不是？更何况你还是个独苗呢。可是那周姑娘，你说人漂亮，嗯，又文化，她能看得上咱这老脸吗？什么叫看不上啊？人家看上的就是你这张老脸。我告诉你吧。你这脸上的每一道皱纹，那就代表着打了一场胜仗啊！姑娘都喜欢这个，真的假的呀？当然是真的了。你这样，听大哥的啊，加快速度，简化程序，要不干脆这样，有组织出面，抓紧时间把这个事儿给他办了。这能行吗？组织出面能有什么不行的？我一会儿啊还有事儿，你过会儿到办公室来。小周同志，忙着呢。陈旅长好。小周啊，啊，你们俩今天就结婚。怎么了？你倒是说句话呀，啊！结婚是两个人的事情，可他从来都没跟我说过呀。他这是拿领导来压我呀？不是不是，周希汉是真心喜欢你，你没觉得最近这几天他有事儿没事儿的老往你那跑？这个周希汉呢，恨不得现在就想把你娶进门。
。哎呀，你表个态呀，小周同志。实话跟你说吧，这真的是组织决定。你想啊，周西汉今年二十九了，你也十九了吧？这俗话说得好，叫男大当婚，女大当嫁。哎，而且你们行署的领导啊，也都很关心这件事儿，他们听这事儿很高兴，他们也表态了。说可以，呃，先结婚，然后再办手续。他们一会儿就过来，准备喝你喜酒呢。这事儿就这么定了啊！我去准备酒席去啊！走了，陈林。周西汉，你太霸道了。那咱们就得提前做好准备。哎，灯笼有吗？罐头呢？局长。局长，怎么样了？谈妥了，张总去吧，赶快，赶快，赶快！真的，太好了！走走走走。哎，参谋长，太好了，有酒喝了。好，走走走走走，恭喜恭喜参谋长。胡乱七八糟的。哎，局长，怎么样？谈的？谈妥了，谈好了。不对吧？我刚才在路上碰到周旋了，他都没看我一眼，就这么走过去了。我告诉你吧，这件事儿啊，我是作为任务布置给他的，这不合适吧？我跟周旋同志才认识几天呢，这有什么不合适的啊？对于一名军人来说，一天都来之不易。哎呀，你就把步子放得快一点，胆子大一点。女人呐，最不喜欢就是那种畏手畏脚的小男人了。可咱们也不能让人家说咱那个仗势欺人。我拿把枪逼他嫁给我，咱没有逼人家，关键是人没有反对。那么没有反对，那就说明人家同意了。再说了，人家周全同志可是运城女子师范学校的高材生啊，你要能娶了她，那算是你们老周家祖坟上冒了青烟了。可我心里怎么越来越没底儿了呢？这事儿会不会不妥啊？那小子怎么这么墨迹啊,啊？女人不反对，那就是同意啊。没知识，没文化，还没情调。周小姐，你怎么来了？周小姐，我们参谋长真的很喜欢你。周小姐，就答应我们参谋长吧，要不我们参谋长伤心的。周小姐，你看。我知道你也喜欢枪，你要喜欢的话，就送给你了。你把枪收着吧，你先回，我一会儿就回。啊。哦。钟云姐，一定啊！参谋长和大伙都等着呢。嗯。
周，保密工作做得不错呀，连我这个专员都不知道啊啊！行了行了，咱不说了啊，啊，下面婚礼开始啊，咱们呢是八路军，不行拜天地这一套啊，现在所有人把酒杯都端起来，没有酒杯的咱们就端碗。我在这儿啊宣布，周西汉同志和周旋同志的婚礼啊，现在开始。咱们祝他们婚姻美满，百年好合，百年好合。参谋长，早晨贵子啊！百年好合，早晨贵子啊！嗯，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来你这样，酒别喝了啊！赶快回去，回洞房给新娘子敬杯去。赶紧的，快点，快去！你坐在喜座下面，真是挺好看的。我给你照照相。哎呀，你不知道啊，我的新娘笑起来有多好看。我喜欢你，打心眼里喜欢你。我跟你说过，我曾经亏欠过两个女人，一个是我父母包办的婚宴，我跟人家拜了堂，在新婚之夜把人家扔在洞房里跑了，是为了参加革命。这第二个杜鹃姑娘，她为了。牺牲在渡船上。我周西汉不是什么英雄，也不是什么好汉，我是一个男人。我不能看到你在为我受一点点委屈。虽然我们俩入了洞房，可是我们连手都没碰过，你还是清白的。你要认为我配不上你。我绝不勉强。
，面走，背留。三局两胜。哎，嗯，你怎么回事啊？啊，不在洞房里陪新娘子，你在这儿瞎转悠啥？啥转悠啥呀？我是喝多了酒，我出来醒醒酒。个笨蛋，你这是新婚之夜，什么醒什么酒？走走走，我回去，准备回去，我走走走。怎么，回来了？你想让我成为你亏欠的第三个女人啊？哟，你吓，你吓我一跳！还有什么需要指示的吗？生的也不是时候，周健，不哭，乖啊！周哥，我们一起安全的等着爸爸回来，好吗？干什么呀？搞得像生离死别似的。你爸爸谁啊？周西汉，你知道吗？这鬼子枪炮啊，都绕着我走。哎，行了，我得走了，爸爸得走了啊。嗯。前の村は長州岸部隊の駐在地です。後勤部と家族はそこにいます。
我问你孩子。这次扩编，部队要增加两个旅的建制。陆参谋长，按资质任战功，这次提级非你莫属。啊，人家周参谋长啊，翅膀硬喽，要弃我而去了。说什么呢？我怎么看呢？根据斗争形势需要，经总部批准。太行军区扩编，增加两个旅级中队的编制。下面宣布领导名单：张在兴、赵罗、张永斌。大家欢迎。现在有一个紧急的任务：一批由北平、上海等地来的爱国知识分子，和从日本来的。日本反战同盟成员，还有一批没有炮仗的炮啊，要护送到延安去。周希汉，到。这段路上，敌人的炮楼、据点多，邓正美点名由你负责护送。陈旅长也认为你最合适，换了别人我也不放心啊。你明白这个任务的重要性吗？明白。明晨出发。会上宣布提级人选，我看你脸色不太好看呢、啊。管他提不提的，只要有仗打，我就高兴了。这些都是我们从日本人手里夺来的宝贝啊。但是现在炮弹打没了，成了摆设，留着没什么用，扔了呢又挺可惜。但是到了延安，可就大有用处了。大炮没有炮弹，人员没有战斗力。就指望着你们护送他们国风所向，给他们换上我们的军装。是，从太谷到汾河这一段，由你们部队负责。过了汾河以后，就把他们交给旅粮八分局，由他们护送。你就带队返回。明白了。同志们。此次的行动，关键是隐蔽，隐蔽还是隐蔽，明白了吗？明白。这一路上要经过敌人的几道封锁线，一点点失误，都可能引来全军覆没。走走，到，把狗带走，交给老肖。是。
他离不开我。带走。走着。啊？过来。饼干桶。这是成功旅长刚给你的，你一口还没吃呢。饼干桶。是。主播过了这汾河，咱们的任务就完成了。报告，大桥两头都有敌人，河上又没有突射点。那下游呢？下游有一处水浅的区域，但是对面有鬼子驻扎。有多少人？一个连的兵力。鬼子现在睡得正香着呢，咱们走下游。嗯。宋刚，嗯，先派两个加强连先摸过去，等大部队过河的时候，如果被鬼子发现的话，嗯、想办法给我打掉他。是。清楚了，前面有两个炮楼，大的叫马庄炮楼，驻扎了两个小队的鬼子。右转二十里就是清源县城，左转是通往石门进山的路。清源县城防工事坚固，一个叫山本的鬼子刚换防过来驻守县城。严家路窄呀，看来咱们得换个走法了。怎么走？打仗吃苦的走，咱们先往县城方向走。鬼子肯定认为我们去攻打县城，等我们走到石门，我们右拐，进山只要三十分钟。等鬼子接到报告，再调兵追过来，至少需要一个钟头。这时候咱们已经进山了，你就安全了。这可太险了，马杆打了啊，两头害怕。伙子。干什么呢？跟个偷鸡贼一样。胖子，我们心里老是没底儿。走在自己的土地上，有什么心里没底儿的？来，所有人跟着我一起唱：大刀枪，鬼子们的头上看去，唱。大刀枪，大刀枪，鬼子们的头。どこから来た八郎か、対応が難しくなります。マジョンホロです
発露の主力は通りかかりました今拳銃方向に向かっています地方機が20機多分拳銃に攻めるでしょう命令各局でね八六の主力の攻撃を開始して随時に報告してくれはい拳銃部隊ちんちんに入らない早く早く早く早く早くしろ早く早く早く早くしろ早く進んだ将軍殿八王の部隊は拳銃方向に来ました締めに来たらしいですそしてこれはい将軍殿懲戒で通りますかのびき出しのけいか<笑>奇迹，真是奇迹啊！大炮人员，我都给你送过来了，一样不少。真是太感谢你们了，你们不但完成了自己的任务，还帮我们把最艰巨的任务也完成了。好了，这下一段的任务就交给我们了。出发！首长，你真是太神奇了，见到活的诸葛亮了，希望能再见到你。<笑>谢谢你的饼干。再见。将军殿，八路军は朝鲜方の部隊です。歩兵は山に入りました。どこに行ったかわかりません。石门炮台的鬼子看咱们进了山。天黑后，在这儿点几堆篝火，让山本认为我们还没走，留下岗哨监视敌人行动。天黑后，咱们下山。是。参谋长。哎，你怎么没走啊？我是北大新闻系的学生，我决定留下来采访一下你这个当代诸葛亮。一步也不许离开，这是命令。多准备点炸药包，炸他的头车和尾车。ここは町不正、洋撃の一番いいところだから。朝鲜藩はこれを利用しないわけはない。部隊五百メーター撤退、命令して、早く歩兵陣地を作って、三者も攻撃対立になってくれ。留下观察哨，命令部队后撤，撤到安全地带。是。命令、タンク、戦車、歩兵。三十五個次第に攻撃す。はい。朝鲜半。今ここはお前の枚数字だ。老山本学精了，够狠！是火候了
越来越猛烈，趁天黑赶紧撤吧！我们想要办法让鬼子撤，让鬼子撤。鬼子群潮而出，现在正好空虚。总高，你带两个营抄小路，以最快速度赶到炫县城，我端他的老窝，越快越好。是。金鹰天照才能走着，谁他妈让你乱跑的？五月二日。十天的集训结束了，智比诸葛、永胜子龙，自欲为战争而生，违抗军令，单骑救主，侠骨柔情，敢爱敢恨。这十天，周西汉三个字充满了我的耳朵。五月三日，我们就要去延安了，没想到护送我们的就是周西汉，可是他强行夺走了我的小白，真让人不可理喻。五月五日，情况突变，周西汉带着我们这支人没有战斗力、炮也没有炮弹的队伍，高唱着大刀向鬼子们的头上砍去，强行通过鬼子重兵把守的炮楼。那一刻，我的血沸腾了。他就是我心中的英雄。<笑>